Schon aus der Ferne offenbart sich die Schönheit von Basteuil, einem kleinen Eiland im Oslofjord. Die Männer, die auf der Insel leben, sind Schwerstkriminelle, darunter Mörder, Vergewaltiger und Bombenleger. Auf der Gefängnisinsel dürfen sie die letzten Jahre ihrer Strafe im offenen Vollzug verbüßen. Der liberale norwegische Strafvollzug ist für viele gewöhnungsbedürftig. Man kann rausgehen, wann man will. In den ersten Wochen ist das sehr komisch. Hier habe ich mein Bett und meine persönlichen Sachen. Im geschlossenen Vollzug ist die Zelle größer, aber hier habe ich keine Gitter vor dem Fenster und werde nicht eingeschlossen. Am Anfang mochte ich es hier nicht, aber man gewöhnt sich dran. Ich war zweieinhalb Jahre eingesperrt und als ich hierher kam, war das erstmal komisch. Als Vorbereitung auf das Leben in Freiheit soll der Alltag auf Basteuil möglichst normal sein. Nur der morgendliche Zählappell unterscheidet den Arbeitstag der Häftlinge von anderen. Ihre Aufgaben erledigen sie dann später ohne Aufsicht, so wie Peter. Er fährt Baumstämme zum Sägewerk. Mit Transportgeschäften kennt er sich aus. Ich habe 150 Kilo Haschisch von Holland nach Norwegen geschmuggelt. Dafür habe ich fünfeinhalb Jahre bekommen. Ich bin jetzt seit September letzten Jahres hier und muss noch bis zum Dezember bleiben. Das Gefängnis ohne Mauern, Stacheldraht und Gitter funktioniert auf der Basis von Vertrauen. Selbst ein verurteilter Kettensägenmörder durfte auf Bastoy mit der Kettensäge arbeiten. Schwere Zwischenfälle gab es hier bislang trotzdem nicht. Das Privileg, auf der Insel zu sein, will niemand verlieren. Denn die Alternative ist eine Zelle im Hochsicherheitsgefängnis mit 23 Stunden Einschluss am Tag. Dagegen wirkt Basteuil wie ein Ort der inneren Einkehr. Ich habe hier gelernt, dass Geld nicht wichtig ist. Ein normaler Mensch zu sein und frei zu sein, das ist wichtig. Hier habe ich ein bisschen Freiheit zurückbekommen. Und da fängt man an nachzudenken. Nur 16 Prozent der Insassen werden in den zwei Jahren nach ihrer Entlassung rückfällig. Halb so viele wie im übrigen Land. Gefängnisdirektor Arne Nielsen hält den herkömmlichen Strafvollzug für gescheitert. In einem normalen Gefängnis schließt man einen Insassen ein. Man beraubt ihn jeglicher Verantwortung für sein eigenes Leben. Man behandelt ihn wie ein Baby. Aus meiner Sicht ist es aber wichtig, dass jemand, der kriminell geworden ist, der ein Problem hat, die Regeln der Gesellschaft zu befolgen, verantwortlich gemacht wird. Peter trägt heute die Verantwortung für das Abendessen für sich und seine fünf Mitbewohner. Haushaltsführung und Kochen hat der 26-Jährige erst hier gelernt. Inzwischen hat er sogar Gefallen daran gefunden. Champignons, Käse. Das wird eine sehr gute Pizza heute Abend. Das wird ungefähr 200 Kronen kosten. Das ist nicht viel. Weil diesmal zahle ich es, beim nächsten Mal jemand anderes aus meinem Haus. Alltag in einer fast normalen Männer-WG. Im geschlossenen Gefängnis bestellt man Lebensmittel über ein Formular. Einmal die Woche wird dann geliefert. Wenn man hier etwas vergisst, geht man einfach am nächsten Tag nochmal einkaufen. Es ist besser als im geschlossenen Gefängnis. Besser als dort ist auch die Unterbringung. Die Häftlinge leben in Bungalows, wie sie auch deutsche Urlauber in den Ferien mieten. Das ist das Wohnzimmer. Wir leben hier zu sechs im Haus. Jeder hat sein eigenes Zimmer, man hat also seine Privatsphäre. Hier haben wir eine Couch, einen Fernseher mit DVD-Player. Hier ist die Küche. Jeder hat sein eigenes Fach im Kühlschrank. Es ist wie in einem normalen Haus. Also lernt man hier, wie man sich draußen zu benehmen hat. Ich glaube, das ist eine der guten Sachen hier auf Bastei. Man lernt, wie man in die normale Welt zurückkommt. Die Umgebung beeinflusst das Sozialverhalten. Daran glauben auch die Verantwortlichen von Basteuil. 
Es ist ein kleines Dorf hier und sie lernen, mit Konflikten umzugehen und Probleme zu lösen. Echte Gewalt gibt es hier nicht. Warum? Weil sogar mit dem schlimmsten Kriminellen etwas passiert, wenn man ihn in die richtige Umgebung steckt. Nachmittags beginnt die Freizeit. Gegen die Langeweile werden Kochkurse, eine Gefängnisband und ein Fitnessstudio angeboten. Und so gab es erst einen Fluchtversuch. Und der scheiterte, weil das Boot kenterte. Wer sich aber an die Regeln hält, der kann sogar auf dem Festland arbeiten und erhält Freigang. Hier gibt es einfach alles. Jetzt habe ich auch angefangen zu arbeiten. Ich fühle mich sehr wohl hier und nächste Woche werde ich zu meiner Familie zu Besuch fahren. Nach dem Zählappell sind am Wochenende nur vier Wachen für 115 Gefangene auf der Insel. Sicherheitsbedenken gibt es nicht. Wenn man die Insassen wie Tiere behandelt, werden sie sich auch wie Tiere benehmen. Aber wenn man sie wie Menschen behandelt, mit ihnen redet wie mit Menschen, hat das Einfluss auf ihr Selbstbewusstsein. Es ist eigentlich ziemlich einfache Psychologie. Der Abend ist für Peter und seine Mitbewohner der Höhepunkt des Gefängnisalltages. Beim gemeinsamen Kochen bespricht man den Tag. Die Bewohner vertrauen sich. Ich habe hier noch nie von Problemen gehört. Im geschlossenen Gefängnis wäre ein solches Messer angekettet, weil sie Angst hätten, dass man jemanden ersticht. Aber hier kann man es einfach... Unter den fünf Norwegern im Haus hat der Holländer Peter inzwischen echte Freunde gefunden. Das hilft gegen das Heimweh. Ich bleibe positiv. Und das ist nicht schwer bei solchen Mitbewohnern. Ja, die einzigen, die hier alleine bleiben, sind die Sexualstraftäter. Das sind die Leute, die wir nicht mögen. Pizza und Fernsehen. Der Abend endet wie in einer ganz normalen Familie. Für Peter ist so ein geregelter Alltag eine neue Erfahrung. Ich habe 20 Kilo hier auf Bastöy zugenommen. Meine Eltern werden mich nicht erkennen, wenn ich nach Hause komme. Die würden denken, ich war im Urlaub. Nach ihrer Entlassung sollen die Häftlinge zu guten Nachbarn werden. Frei von Hassgefühlen auf die Gesellschaft. Das ist das Ziel und die Philosophie von Bastoy. Jedenfalls bisher. Musik